Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы» новые видео. 2019 год будет особым для всех земледельцев. Напомню, что наша кормилица Земля живет по циклам плодородия. И мы с вами вошли в мини-ледниковый период. Доказательства начавшегося цикла уже приведены в недавнем видео, которое называлось «Секретная информация о мини-ледниковом периоде. Это надо знать». А в первой части этой большой темы, 2019 год, гороскоп для дачников и огородников, мы познакомились с покровителями года и планетами Солнечной системы, которые будут обуславливать определенную погоду. И еще один немаловажный факт того, что зима будет долгая, весна затяжной, это поздняя Пасха в 2019 году. Напомню, что согласно китайского календаря в 2019 году будут преобладать две стихии – земля и вода. Земля несет энергию резких перемен и требует заняться плодородием. А вода будет с капризным таким характером то ее не будет долго в виде осадков, то она вдруг с неба выпадет да, в виде осадков да, за один час и сразу же, или месячная, или пару месячных норм, как вот это сейчас обычно бывает. В то же время вода будет направлять человека заняться обустройством своего пространства. Ведь свинка и кабанчик любят комфорт, собственное уютное пространство. И у человека будет большое желание обустроить свой дом, дачу, сад, огород, цветники. Ведь все должно быть красиво, приятно глазам и уютно. Ну а для растений при неблагоприятных условиях мини-ледникового цикла с длинной зимой и коротким летом также будут нужны свои пространства. И этими пространствами станут теплицы и различные укрытия. Сейчас есть огромное количество форм различных теплиц. И любой зеленый домик поможет получить урожай овощных растений. Ведь огурчики, помидорчики, баклажаны, перцы и другие наши любимцы, они теплолюбивые растения. Поэтому им нужен дом, свой дом. Также в 2019 году будет править Меркурий. А мы знаем, что он несет резко меняющийся сильный ветер, переменную облачность и множество вредных насекомых. И эти погодные условия тоже требуют обезопасить овощные растения. В этом снова же поможет нам теплица. В комфортном домике для растений можно проще защищать их от вредителей, от града, от сильного ливнего дождя, от сильного ветра и, самое главное, также от резких перепадов ночных и дневных температур. В обустройстве теплиц нужно учесть очень важный фактор основательного фундамента. Если установить теплицу без основательных укреплений, то ураган и ветер унесет конструкцию или к соседям, или очень далеко от дома. В зеленом домике придется основательно заняться плодородием, которому будут требовательны покровители года желтая земляная свинья и лань. Причем плодородие земли нельзя будет поднять простым засыпанием минеральных удобрений. Этого не любят ни земляная свинка, ни лань, которые живут здоровыми при экологически чистых почве и всего, что на ней растет. Кстати, здоровье человека в наступающем году – также будет актуальным. И здоровье это будет зависеть напрямую от того, что именно мы будем есть. Напичканные минералкой овощи или выращенные на органической основе зеленцы, томатики, синенькие, капусточку, конечно же, все любят вкусные и экологически чистые плоды. Поэтому будем выращивать именно такие плоды. Если с осени не успели засеять тепличные земли сидератами, то зимой можно заняться решением этого важного вопроса. Остатки кухни помогут в этом. Если теплица у дома, то эту задачку легко сразу же решить. Если такой возможности нет, то можно накапливать ценные органические очистки от овощей в какой-то емкости, сушить. Это решает уже каждый по возможности и своим способом. 
Теплицы будут нужны не только для получения урожая овощей, но и для подготовки картофеля к посадке, для солнечных ванн, яровизации. Этот процесс поможет лучше картофелю перенести посадку именно в холодную почву, которая, которая будет в следующем году очень медленно прогреваться. Здесь для раннего картофеля, кстати, в теплице можно будет выращивать рассаду картофеля, выращивать второй хлеб в мешках. В теплицах как раз хорошо выращивать и рассаду бахчевых растений, кабачков, тыквы, которые будут уже нужны в рассадном виде, когда земля прогреется и можно будет высаживать их в открытый грунт именно в короткое лето. Итак, мы определили, что для получения урожая овощных растений нам не обойтись без укрытий, без теплиц, зеленых домиков, так их еще называют. Именно зеленые домики помогут нам получать урожай экологически чистой продукции. Теплицы должны быть основательно укреплены к земле или к фундаменту, чтобы ветер не унес их в далекие края. Овощи в закрытом грунте – трудоемкое дело, но в этот цикл мини-ледникового периода именно такой способ выращивания овощей поможет нам в решении вопроса нашего качественного питания. Райса Горяченко желает вам радости, счастья, удачи, мира и добра в ваших домах.